தானியங்கள் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க இன்னைக்கு நம்ம ஒரு தானியத்தை வச்சு தான் ஒரு கிரேட் செய்ய போறோம் இன்னைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போறது ராஜ்மா ராஜ்மாங்கிறது வந்து நம்ம கிட்னி பீன்ஸ் சொல்லுவாங்க இதை வச்சு சூப்பரா ஒரு கிரேவி செய்ய போறோம் அதே போய் செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ராஜ்மா எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ராஜ்மாவை நல்ல ஒரு எட்டுல இருந்து பத்து மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க ஊற வச்சு நான் வந்து குக்கர்ல வேக வச்சு எடுத்துட்டேன் இது வந்து நான் ஒரு அஞ்சு விசில் விட்டு நல்லா வந்து இந்த பீட்ஸ் வந்து நல்லாவே வந்து வெந்துருச்சு இதை தனியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதுக்கு வந்து தக்காளி ஒரு மூணு தக்காளி பெருசு பெருசா வந்து பழுத்த தக்காளியா வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா கொஞ்சமா கொத்தமல்லி இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பட்டை சாரி ஒரு பிரிஞ்சி இலை ஒரு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இது எடுத்து வச்சிருக்கேன் மசாலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக மல்லித்தூள் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஒரு ஸ்பூன் வந்து மிளகாய்த்தூள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன்னா மசாலான்னு சொல்லுவாங்க அது கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் இது இல்லாதவங்க வேணும் கரம் மசாலா கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு நெய் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க வெங்காயத்தை வந்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் தக்காளியும் நம்ம வந்து நல்லா நைஸா தனியா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் குக்கர்ல ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் விட்டுருக்கோம் ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துருக்கோம் இது நல்லா வந்து சூடான உடனே இதுல நம்ம பிரியாணி இலை கிராம்பு ஏலக்காய் பட்டை எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கியாச்சு இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய்த்தூள் கரம் மசாலாவும் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து சன்னா மசாலா யூஸ் பண்ணிருக்கேன் மசாலா சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிட்டோம் இதுல நாம தக்காளி பியூரிய சேர்த்துக்கலாம் இந்த தக்காளி வெங்காயம் எல்லாமே நல்லா வதக்கிட்டு இருக்க இந்த ஸ்டேஜ்ல நான் உப்பு சேர்த்துட்டேன் இது இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லாவே வந்து வதங்கணும் இந்த கிரேவி வந்து நல்ல ஒரு அளவுக்கு திரண்டு வரணும் இது சூப்பரா வதங்கிடுச்சு கலரும் நல்லா சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல ராஜ்மா சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இத நம்ம ஒரு ரெண்டு விசில் வச்சு எடுத்துக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா நல்லா விசில் வந்து நம்ம ராஜ்மா தயாராயிடுச்சு இது கூட நம்ம கொஞ்சம் மல்லி சேர்த்துக்கலாம் இத நம்ம சப்பாத்தி கூட சேர்த்து சாப்பிடும் போது ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா நல்லா சாஃப்டான சப்பாத்தி அது கூட இந்த ராஜ்மா சேர்த்து சாப்பிடும் போது சூப்பரா இருக்கும் இதே மாதிரி நீங்களும் உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க எப்படி இருந்துச்சு எங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க எங்களோட சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஹாவ் அ நைஸ் டே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க இன்னும் எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் பார்க்க லிங்க் பட்டனை கிளிக் பண்ணி எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் பார்த்து என்ஜாய